ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി മാജിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന പിടിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി നോർമൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് രണ്ടും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് പിഴയരുത് അതേപോലെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എടുക്കരുത് തേങ്ങാപ്പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുക്കാം പൊടി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നല്ല പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ തടവിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊരു ബോൾ എടുത്ത് വീണ്ടും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നല്ല തിൻ ത്രെഡ് തിന്നാക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മാവ് ഒന്ന് ത്രെഡാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവൻ മാവും ഇതേപോലെ ത്രെഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ത്ര ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിരലും കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മാവ് ത്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പിടികളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം മുഴുവൻ മാവും ഇതേപോലെ ചെറിയ പിടികളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതിനായി ഒരു സോസ് പാനിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വേവിച്ചപ്പോൾ മാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പിടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് പിടിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലും പാടുള്ളൂ കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇത് അതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം
ഇപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അടി പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അത് തിളച്ച് പോകുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നേന്ത്രപ്പഴം വേവുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പിടിയും പഴമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നു ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച നെയ്യൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചുവന്ന ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മൂപ്പിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ഇനി പിടിയിലെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു